Bizden 1,45 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 9,2 çarpı 10 üzeri eksi 12 çarpı 3,01 çarpı 10 üzeri eksi 5'in çözümünü bulmamız ve çıkan sonucu hem ondalık hem de bilimsel notasyonla göstermemiz isteniyor. Çok güzel. Yani 1,45 çarpı 10 üzeri 8 çarpı, yine parantezleri koyabilirim ama sadece çarpı işaretiyle devam edeceğim. Çarpı 9,2 çarpı 10 üzeri eksi 12 ve çarpı 3,01 çarpı 10 üzeri eksi 5. Parantezlere göre bu tanım bununla, bu da bununla çarpılmalı. Ama işlemlerin hepsi çarpma işlemi olduğu için işleme hangi sırayla uyguladığım fark etmiyor. Bunu göz önünde bulundurarak buradaki sırayı değiştirebilirim. Bu 1,45 çarpı 9,2 çarpı 3,01 çarpı 10 üzeri 8, bunu morla yazayım, mor renkle yazayım, çarpı 10 üzeri 8, çarpı 10 üzeri eksi 12, çarpı 10 üzeri eksi 5 ile aynı şey. 10 üzeri değerlerimin tümünü burada topladım, 10 üzeri olmayan değerler de burada. Bu işime yarayan bir sıralama oldu. Bunları ayrıca parantezde de gösterebiliriz. Tabanları aynı olduğu için kuvvetleri toplayıp burayı sadeleştirebilirim. Yani burası 10 üzeri 8 eksi 12 ve eksi 5 olacak. Ve sol taraftakilere bakacak olursak burası için bir hesap makinesine ihtiyacımız olacak. İsterseniz işlemi yapıp hesaplayabilirsiniz ama hesap makinesi çok daha hızlı ve hata payı da çok daha düşük. 1,45 çarpı 9,2 çarpı 3,01. Bu da neye eşitmiş? 40,1534, 10.000 ile 1534'e eşitmiş. Ve bu sayı onun kuvveti olan bu sayıyla çarpılacak. Bunu sadeleştirirsek elimizde 40,10.000 ile 1534 çarpı 8 eksi 12 eksi 4 eksi 5 ile de eksi 9 oluyor. Yani çarpı 10 üzeri eksi 9. Buna bakarak burada bir sayı çarpı onun bir kuvveti olduğundan zaten bilimsel notasyonla yazılmış diyebilirsiniz. Ama asıl bilimsel notasyon dediğimiz şey bu değil. Bunun bilimsel notasyonda olması için buradaki sayının 1'e eşit ya da 1'den büyük ve 10'dan küçük olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi de bu sayı 10'dan küçük değil. Yani bilimsel notasyon için burada sıfır olmayan tek basamaklı bir sayı ondalığınız ve geriye kalan diğer her şeyin olması gerekiyor. Burada da ondan büyük olan ya da ondan büyük veya ona eşit olan iki basamaklı bir sayımız var. Bunun bire eşit ya da birden büyük olmasını istiyoruz. Bu sayı 4,0534 çarpı 10 olarak tekrar yazmamız mümkün. 40'tan 4'e gidebilmemiz için buradaki ondalığı bir basamak sola kaydırmamız gerekiyor. Bunu da ona bölerek yapabileceğimiz için 10 ile çarpmamız gerek. Böylece tekrar aynı sayıyı elde etmiş oluyoruz. Yani 40,1534 sayısını. 4,0534 çarpı 10 üzeri 1 olarak da düşünebiliriz. 10 üzeri 1, 10'a eşittir. Ve bu sayıyla bunu çarpacağız. Çarpı 10 üzeri eksi 9. Yine tabanları eşit olduğu için üstleri toplayabiliriz. Bu da bize 10 üzeri eksi 8'i verecektir. Yani elimizde 4,0534 çarpı 10 üzeri eksi 8 olmuş oldu. Şimdi bilimsel notasyonla göstermiş olduk. Ama bizden hem ondalık hem de bilimsel notasyonla göstermemiz isteniyor. Bizden ondalık gösterim de istenmiş. Yani bizden bu çarpma işlemini tamamlamamız ve bu işlemi genişletmemiz isteniyor. Bunu yapmanın bir yöntemi ise şu. Basamakların hepsini ayrı ayrı yazıyoruz. Başlangıç sayımızın ondalığı burada. Bu sayıyı her 10'a bölmemde ya da 10 üzeri eksi 1 ile çarpmamda bu ondalığı bir basamak sola kaydırıyor olacağım. Eğer 10 üzeri eksi 1 ile çarparsam ki bu 10'a bölmekle aynı şey, virgülü bir basamak sola kaydırmış olacağım. Ve burada bu sayıyı 10 üzeri eksi 8 ile çarpacağım. Ya da 10 üzeri eksi 8'e böleceğiz de diyebiliriz. Yani virgülü sola doğru 8 kez kaydırmamız gerekiyor. Ondalık sola doğru 8 kez kayacak. Bunu hatırlamanın bir yolda bu sayının çok çok çok çok çok çok küçük bir sayı olduğunu görüp bu sayıyla yapılacak olan çarpma işleminin elimdeki sayıyı aynı oranda küçük bir sayı yapacağını anlamaktır. 
Eğer bu pozitif 8 olsaydı, o halde bu sayı çok büyük bir sayı olacaktı. Onun büyük bir kuvvetiyle bir sayının çarpılmasında da ondalığı sağa doğru kaydırmam gerekecekti. Yani bu, bize sayının tamamının 4,01534'ten çok daha küçük bir sayı olacağını gösteriyor. Ondalığı buraya getirmem, bir kez sola kaydırmam demek. Geriye kalan 7 işlem için ise sadece 0 ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 0. Ondalığın önüne de bir 0 koyacağım ve buradaki virgülün varlığını vurgulayacağım. Yani bu basamak ve 7 tane 0 bize 8'i veriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ondalık buradayken işleme başladım ve buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kez sola ilerledim. 10 üzeri eksi 8 ile çarpmak bize bunu getirdi ve sonuç olarak bu sayıyı elde ettik. Bu gibi sayıları görünce bilimsel notasyon gibi tanımların varlığına şükretmemiz gerekiyor. Bunu yazmak çok daha az yer kaplıyor. Ve anında aşağı yukarı bu sayının ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu yazması daha zor. Yazarken yanlışlıkla bir sıfırı unutabilirsiniz ya da fazladan bir sıfır ekleyebilirsiniz ve bu sayının aşağı yukarı büyüklüğünün anlaşılması için bu sıfırların tek tek sayılması gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfır diye sayacaksınız ve burada bir basamak var. Böylece buradaki 8 sayısına ulaşıyoruz. Yani bu bilimsel notasyona kıyasla karşımıza çok daha karmaşık bir sayı çıkarıyor.